Hola, bienvenidos a la asesoría virtual de la etapa 3 de literatura. Los temas que vamos a abordar a lo largo de la presentación son el origen del género lírico, los elementos de la lírica, la estructura de la poesía y los subgéneros líricos. Te recomendamos tener a la mano tu libro de literatura para subrayar ideas principales y tu libreta para tomar notas. Comenzamos. Origen del género lírico El género lírico se origina en Grecia, y algunos de los poetas griegos más destacados fueron Alceo de Matilene, Safo de Matilene y Píndaro de Tebas. El género lírico se llama así debido a un instrumento musical de cuerdas llamado lira, el cual era utilizado por los griegos para acompañar sus poesías, las cuales eran cantadas por un poeta o un coro. Características del género lírico El género lírico se caracteriza porque se escribe en verso y tiene como objetivo transmitir los sentimientos del autor. Es por eso que las emociones se hacen presentes durante la narración, mismas que hacen que el género lírico sea subjetivo. Elementos de la lírica Los elementos del género lírico son cuatro y son el poeta, quien es la persona o autor quien crea la obra. Después tenemos el objeto lírico, el cual puede ser un objeto o persona en la cual se inspira el autor para crear la obra. Posteriormente se encuentra el hablante lírico, quien es un ser ficticio que transmite sus sentimientos en la obra. Y por último tenemos el tema lírico, que es el tema que trata la obra. Recursos literarios. Dentro del género lírico, los poetas hacen uso de los recursos literarios para crear sus obras, ya que por medio de ellos le imprimen un sello único e irrepetible a la obra literaria. Uno de ellos es el lenguaje figurado, el cual consiste en la forma artística del lenguaje en que se utilizan figuras y adornos para expresar ideas y sentimientos de una manera bella y natural. Sin embargo, el lenguaje figurado utiliza diversas figuras retóricas que a continuación vamos a abordar. Figuras retóricas el epiteto es una figura retórica que proviene del griego epitetón, el cual significa agregado, y su función principal es resaltar las cualidades del sustantivo por medio de adjetivos, los cuales son asociados a la característica principal del sustantivo, y por lo regular el adjetivo se escribe primero y el sustantivo después. La elipsis. La elipsis es una figura retórica que consiste en eliminar palabras para destacar la idea principal. Sin embargo, la supresión de estas palabras no entorpece en la fluidez del enunciado y usualmente se utiliza una coma para indicar que en ese lugar se omitió una palabra. La anáfora. La anáfora es una figura retórica que se caracteriza por repetir una palabra varias veces al inicio de un verso. La aliteración. La aliteración es una figura retórica que se caracteriza por la repetición de las mismas letras para reproducir sonidos iguales o parecidos dándole un efecto rítmico al verso. El hiperbatón. El hiperbatón es una figura retórica la cual consiste en alterar el orden sintáctico de las palabras dentro de un verso. Otros recursos literarios que utilizan los poetas para crear sus obras son el uso de tropos los cuales se caracterizan por cambiar el sentido original de una palabra o frase, ya que cambia el nombre de una cosa por otra. El primer tropo que abordaremos es la sinécdoque. La sinécdoque es el tropo que consiste en representar una parte por el todo, o viceversa, el todo por una parte. El siguiente tropo es la metonimia, y se caracteriza porque en él ocurre una transnominación. Es decir, se designa una cosa con el nombre de otra por su relación semántica. El siguiente tropo es la metáfora, 
y es una figura retórica que consiste en denominar, describir o calificar una palabra a través de su semejanza o analogía con otra palabra. Por último tenemos la alegoría, la cual es un tropo que consiste en representar una idea abstracta a través de humanos, animales o seres inanimados. Las palabras de un verso se relacionan entre sí para establecer una totalidad rítmica. El número de sílabas depende de la posición tónica de la sílaba en la última palabra y de las licencias poéticas que alteran o reafirman la estructura gramatical de las sílabas. Para poder clasificar un verso es importante saber dividirlo en sílabas. En este caso, las figuras retóricas que nos ayudan a dividirlo son las siguientes. Sinalefa. Es la unión de dos sílabas de un mismo verso cuando la palabra acaba en vocal y la siguiente comienza en vocal. Hiato. Es la separación de dos sonidos vocálicos en sílabas distintas. Diéresis. Es la separación de dos letras de un diptongo en dos sílabas para efectos de medida de los versos. Y por último tenemos la sinéresis la cual es la unión de dos vocales fuertes que gramaticalmente pertenecen a dos sílabas diferentes. Estructura de la poesía Estructura de la poesía La poesía se estructura por el verso, la métrica y las unidades métricas. El verso es el conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia con ritmo regular y medido. La métrica es la rama de la lingüística que estudia los elementos del verso, su construcción y combinaciones. Las unidades métricas son la sílaba métrica, el grupo fónico, verso, estrofa y poema. Cabe mencionar que la sílaba métrica y el grupo fónico son unidades métricas menores, ya que son considerados como ritmos de cantidad que definen el tono y la intensidad. Versos de arte menor. Los versos se clasifican dependiendo de las sílabas que tenga el verso. Para poder separarlos por sílabas es necesario tomar como referencia las reglas que nos marcan la sinalefa, el hiato, la diéresis y la sinéresis, ya que tenemos que saber cuándo se unen o cuándo se separan los sonidos vocálicos. Los versos se clasifican en versos de arte menor y versos de arte mayor. Para que un verso sea considerado como un verso de arte menor, este tiene que estar compuesto por un mínimo de dos sílabas y un máximo de ocho sílabas. Los versos bisílabos están compuestos por dos sílabas y el acento lo llevan en la primera sílaba. Los versos trisílabos están compuestos por tres sílabas y se acentúan en la segunda sílaba. Los versos tetrasílabos están compuestos por cuatro sílabas y los versos pentasílabos están compuestos por cinco sílabas. Los últimos tres versos de arte menor son el verso hexasílabo, que está conformado por seis sílabas, el verso heptasílabo, que está conformado por siete sílabas, y por último el verso octosílabo, que está conformado por ocho sílabas. Los versos de arte mayor. Para que un verso sea considerado de arte mayor, este tiene que tener un mínimo de nueve sílabas, el cual es llamado eniasílabo. Posteriormente tenemos el verso de casílabo, conformado por 10 sílabas. Y después tenemos el verso en decasílabo, que está conformado por 11 sílabas. Continuamos con el verso dodecasílabo, el cual está conformado por 12 sílabas. Posteriormente tenemos el verso tridecasílabo, el cual está conformado por 13 sílabas. Y por último tenemos el verso alejandrino el cual está conformado por 14 sílabas y se le llama así porque fue dedicado a Alejandro Magno durante la Edad Media. La estrofa. En la poesía, la estrofa es el equivalente al párrafo en la prosa y está formada por un conjunto de versos que se repiten en una medida específica con diferente número de versos que nos lleva a un ritmo determinado. De manera general y tomando en cuenta la imagen, 
podemos afirmar que un verso es cada una de las líneas de un poema, que al agruparse forman una estrofa, y las estrofas forman un poema. Antes de continuar con la clasificación de estrofas, es necesario abordar los siguientes conceptos básicos. La rima, la cual es la igualdad o repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. Y existen dos tipos de rimas, la consonante y la asonante. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La rima consonante es una rima perfecta, puesto que todos los sonidos, vocales y consonantes, riman porque son iguales. Sin embargo, en la rima asonante podemos notar que hay cambios más notables en su rima, puesto que las palabras finales del verso tienen una misma vocal acentuada y la última vocal fuerte, las cuales son A, E, O. Ejemplos de estrofas. Al igual que los versos, las estrofas también se clasifican, pero para poder identificar qué tipo de estrofa es, es necesario contar el número de versos que conforma la estrofa. La primera estrofa que vamos a abordar es el pareado, la cual es una estrofa conformada por dos versos, los cuales pueden ser de arte menor o mayor, y su rima puede ser consonante o asonante. La siguiente estrofa que vamos a abordar es el terceto, la cual es una estrofa compuesta por tres versos de arte mayor en la cual el primer verso rima con el tercero y la rima es consonante. Posteriormente, tenemos las estrofas de cuatro versos, las cuales son el cuarteto, la redondilla, serventesio, cuarteta y cuadernavía. El cuarteto es una estrofa compuesta por cuatro versos de arte mayor y tiene una rima consonante. El primer verso rima con el cuarto y el segundo rima con el tercero. Posteriormente tenemos la redondilla, la cual es una estrofa compuesta por cuatro versos de arte menor y tienen una rima consonante. El primer verso rima con el cuarto y el segundo rima con el tercero. Después tenemos la estrofa serventesio, la cual está compuesta por cuatro versos de arte mayor y tiene una rima consonante. El primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Posteriormente tenemos la estrofa cuarteta, la cual está compuesta por cuatro versos de arte menor, y tiene una rima consonante, el primer verso rima con el tercero, y el segundo con el cuarto. Por último tenemos la estrofa cuaderna vía, la cual está compuesta por cuatro versos alejandrinos, y tienen una rima consonante. Estrofa de cinco versos. La estrofa quinteto está conformada por cinco versos de arte mayor. Tiene una rima consonante, no más de dos versos seguidos con la misma rima. El primer verso rima con el tercero y el cuarto, y el segundo rima con el quinto. Posteriormente, tenemos dos estrofas compuestas por ocho versos, la octava real y la octavilla. La estrofa octava real está compuesta por ocho versos de arte mayor y tiene una rima consonante. El primer verso rima con el tercero y el quinto, el segundo rima con el cuarto y el sexto, y el séptimo verso rima con el octavo. La estrofa octavilla está compuesta por ocho versos de arte menor y tiene una rima consonante, sin embargo, su esquema es variable. A la estrofa de 10 versos se le llama estrofa décima y está compuesta por 10 versos de arte menor y tiene una rima consonante. El primer verso rima con el cuarto y el quinto, el segundo verso rima con el tercero, el sexto verso rima con el séptimo y el décimo y por último el octavo verso rima con el noveno. Por último tenemos el soneto el cual está compuesto por 14 versos de arte mayor, los cuales tienen una rima consonante, en donde los cuartetos, el primer verso rima con el cuarto y el segundo verso rima con el tercero, en los tresetos, el primero rima con el tercero. Subgéneros líricos El primer subgénero lírico que vamos a abordar es el soneto, 
el cual está conformado por 14 versos en decasílabos agrupados en cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos. Se origina en Italia con Dante Alighieri. Destacan Gutiérrez de Cetina, Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz. El siguiente subgénero es el madrigal, el cual es un tema amoroso. Se compone con una rima consonante y libertad de combinación de versos en decasílabos y heptasílabos. Se origina en Italia con Dante Alighieri, Petraca y en España Gutiérrez de Cetina. El siguiente subgénero es la letrilla, la cual es breve. Repite el final de cada estrofa, siempre se repite un mismo pensamiento y estos se llaman estribillos. En la letrilla destacan Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Posteriormente continuamos con el subgénero llamado redondilla, la cual está conformada por cuatro versos octosílabos con rima asonante o consonante, aunque es más habitual esta última. Una de los principales exponentes de este subgénero es Sor Juana Inés de la Cruz. El siguiente subgénero que abordaremos es la oda, la cual se origina en Grecia, y es una alabanza a algo digno de merecerla. Puede ser de tema heroico, religioso u amoroso, y está escrito para ser cantado. Los principales exponentes de este subgénero son Píndaro, Safo, Anacreonte, Garcilaso de la Vega, José Espronceda y Pablo Neruda. El último subgénero que abordaremos es el romance, el cual está compuesto por versos octosílabos, con rima asonante en los versos pares, mientras que los versos impares quedan sueltos. Inicia en la Edad Media y continúa durante el Renacimiento. La mayoría son de autores anónimos. Esperamos que este video haya sido de gran ayuda. No olvides consultar tu guía de aprendizaje de literatura, así como la plataforma Nexus para la elaboración, evaluación y fecha de entrega de la actividad integradora correspondiente a la etapa 3.